Bonjour, c'est Taf et bienvenue sur la chaîne. Pour parler correctement de la maîtrise élémentaire, il faut comprendre les bases des réactions élémentaires. Chaque coup qu'on porte à un ennemi peut déclencher une réaction et je vous invite à regarder la vidéo qui apparaît en lien pour en apprendre plus sur les différentes réactions. Pour comprendre l'intérêt de la maîtrise élémentaire, il faut savoir qu'elles sont divisées en trois catégories. Les réactions qui ajoutent des dégâts. C'est la surcharge, l'électrocution, la supraconduction, la dispersion et le brise-glace qui est lié au gel. Le montant des dégâts pour ces réactions se base sur le niveau du personnage. Ces courbes représentent les dégâts pour chaque réaction. Ensuite, il y a les réactions qui multiplient nos dégâts. C'est la fonte et l'évaporation. Leurs dégâts sont calculés différemment. Cette fois-ci, il ne s'agit plus d'un montant lié au niveau du personnage, mais d'un coefficient multiplicateur sur les dégâts réalisés par le personnage. Ça va permettre de multiplier nos dégâts par 1,5 ou 2. Et enfin, dernière catégorie, c'est la cristallisation. Son but n'est pas d'appliquer des dégâts, mais de générer un bouclier élémentaire permettant d'absorber les dégâts. Petit détail qui a son importance, les aptitudes ont un temps de recharge interne qui limite le nombre de réactions élémentaires qu'on va pouvoir faire. Pour ça, je vous montre un exemple. J'ajoute l'élément pyro sur un ennemi. J'utilise ensuite Barbara pour appliquer l'évaporation. Mais les coups suivants n'appliquent pas l'aura hydro immédiatement. Il y a une petite période de grâce pendant laquelle l'aura ne peut être appliquée à un ennemi. Cette mécanique empêche donc de faire des réactions à l'infini. Ce n'est pas un temps de recharge sur la réaction, mais un temps par aptitude. Pour optimiser nos réactions, il va être important de construire une équipe qui changera énormément entre les personnages pour appliquer les auras sur les ennemis. On va désormais pouvoir parler de la maîtrise élémentaire. C'est une statistique de notre personnage au même titre que l'attaque ou la défense. Elle peut être améliorée grâce aux artefacts, mais aussi à certaines aptitudes de nos personnages. Cette maîtrise élémentaire influence les réactions élémentaires en venant améliorer les dégâts générés, ou bien en augmentant les montants absorbés par les boucliers. Évidemment, plus la maîtrise élémentaire est importante, plus les gains le seront, comme le montre le graphique. Que vaut la maîtrise élémentaire sur les réactions qui ajoutent des dégâts Pour ça, on va utiliser le gain en statistique sur la maîtrise élémentaire. En moyenne, on gagne 19,5 points sur un artefact 5 étoiles. On va arrondir à 20 points sur un artefact 5 étoiles. Si on fait des réactions de type fonte ou évaporation, donc des réactions amplificatrices, on va pouvoir doubler nos dégâts et donc faire 4000 dégâts au lieu de 2000 par exemple. Si on gagne 20 de maîtrise élémentaire et si on se fie à ce qui est écrit sur notre fiche de personnage, ça va nous permettre d'augmenter nos dégâts de fonte ou d'évaporation de 3,9%. Et un petit peu moins si on est déjà haut en maîtrise élémentaire. Malheureusement, ce n'est pas 3,9% de dégâts supplémentaires. Ça va améliorer notre coefficient multiplicateur de 3,9%. Donc au lieu d'avoir un x2 par exemple, on va avoir x2,08. Ce qui se traduit par un gain sur nos dégâts finaux d'environ 1%. Mais 1%, est-ce que c'est mieux que l'apport des autres statistiques Pour le savoir, on va comparer ce plus 20 en maîtrise élémentaire aux autres statistiques qui permettent d'augmenter des dégâts. On a plus 3% en taux crit, plus 5,5% en dégâts critiques, plus 5% d'attaque ou plus 16% en attaque brute. Dans le cas du bonus de 3% en taux critique en admettant un personnage qui a déjà 100% en dégâts critiques. Ça va permettre de gagner tout simplement 3% de dégâts, que l'on va multiplier par 2 grâce à la fonte, soit 6% de dégâts. La comparaison avec le 5,5% en dégâts critiques donnera des résultats similaires. Et plus le montant du taux critique ou du dégât critique seront haut, plus l'écart sera important. Avant de comparer la maîtrise élémentaire à l'attaque, il faut déjà faire la différence entre l'attaque en pourcentage et l'attaque en montant fixe, dite flat. Sur quelle base calcule-t-on le bonus en attaque pour cent Il faut additionner la statistique de base du personnage qui se situe entre 210 pour les plus mauvais et 350 pour Ziao. Et l'attaque qu'apporte l'arme, donc entre 400 pour une arme 3 étoiles et 674 pour les meilleurs 5 étoiles. Donc plus 5% d'attaque permet un gain situé entre 35 attaques et 50 attaques selon nos personnages et nos armes. Ce qui rend la statistique attaque pour cent 2 à 3 fois plus intéressante que l'attaque fixe qui ne fait gagner en moyenne que 16 points d'attaque. L'apport en dégâts finaux à partir d'un bonus en attaque est très difficile à calculer 
temps, il y a deux choses qui sont à prendre en compte. Si on prend un personnage moyen, si on a une arme moyenne, si on a des aptitudes de niveau 6, on peut considérer un gain qui sera équivalent à de la maîtrise élémentaire autour de 1%. Mais la maîtrise élémentaire n'est efficace que sur un sous-ensemble des dégâts d'un combat. Puisque l'attaque est efficace sur l'intégralité d'un combat, sauf si on a une équipe 100% orientée sur les réactions élémentaires, on sera perdant en optimisant uniquement la maîtrise élémentaire. C'est là où on voit la faiblesse de la maîtrise élémentaire, elle n'améliore que peu et qu'un sous-ensemble des dégâts effectués par nos personnages. Dans le cas des réactions de type surcharge, électrocution, etc., ce sont des dégâts supplémentaires, des dégâts additionnels, des dégâts annexes. Donc si les dégâts que l'on fait de base avec notre personnage sont plus importants hors réaction que les dégâts de la réaction, il est plus rentable d'améliorer nos dégâts que d'améliorer les réactions. Prenons exemple avec Xianling. Au niveau 90, la réaction de surcharge fait 2406 dégâts. Si Gooba fait plus de 2406 dégâts, il sera toujours plus intéressant d'améliorer les dégâts de Gooba plutôt que les dégâts de la réaction. Sans compter qu'améliorer uniquement la maîtrise élémentaire pourrait avoir du sens si on n'avait qu'une seule statistique à monter, mais nos artefacts nous permettent d'en choisir 4. Et puisqu'on va forcément améliorer notre attaque, notre taux de critique et nos dégâts critiques, augmenter la maîtrise élémentaire devient une façon subsidiaire d'augmenter nos dégâts. On peut aussi noter que la courbe d'absorption sur les boucliers ne permet pas d'améliorer grandement leur efficacité. La maîtrise élémentaire sur les personnages de type GEO est donc fortement déconseillée. Il y a tout de même une exception. Si l'on vient à utiliser un personnage de type GEO et qu'on utilise la cristallisation pour briser le gel, on peut alors profiter de la maîtrise élémentaire pour augmenter les dégâts de type brise-glace. C'est ce que vous voyez à l'écran avec une composition de type Albedo, Barbara, Zinkyu et Shongyu. Donc on a vu que la maîtrise élémentaire est peu utile sur les personnages de type Géo et que les autres statistiques sont plus intéressantes. Donc à quel moment peut-on ou doit-on équiper de la maîtrise élémentaire Il y a plusieurs cas dans lesquels c'est possible. Ça fonctionne très bien sur des personnages de type Anemo. Grâce à la dispersion, ils vont grandement augmenter le nombre de réactions. Ça fonctionne encore mieux sur Sucrose. À chaque utilisation de sa compétence ou de son déchaînement, elle va fournir des points de maîtrise élémentaire à ses coéquipiers, en fonction de son propre niveau de maîtrise élémentaire. Et pour que le partage de maîtrise élémentaire de Sucrose soit intéressant, il faut dans l'idéal la jouer avec des personnages à fort potentiel de réaction élémentaire, plutôt que des personnages qui font uniquement des dégâts physiques. D'ailleurs, je vous invite à regarder le guide sur la technique du snapshot pour comprendre comment sont calculés les dégâts des compétences dites longues telles que Gooba avec Xianling ou Rose avec Fisher. Finalement, qu'est-ce qu'il faut retenir de la maîtrise élémentaire c'est une statistique qui va permettre à nos personnages d'améliorer nos dégâts ou d'encaisser plus de dégâts avec les boucliers élémentaires. Lorsque notre équipement est plutôt mauvais ou que nos aptitudes ont des niveaux bas, la maîtrise élémentaire profitera pleinement d'un éventuel haut niveau de notre personnage. En revanche, dès qu'on atteint des niveaux d'aptitude importants, les autres statistiques deviennent prédominantes et font passer la maîtrise élémentaire au second plan. Ce n'est pas elle qui va permettre d'augmenter significativement nos dégâts, mais elle va quand même les améliorer, et ce n'est pas à négliger. C'est la fin de l'un des nombreux guides réalisés sur la chaîne. Pensez à liker, vous abonner et commenter pour aider la chaîne à gagner en popularité. Je vous souhaite à tous un bon jeu et à bientôt.